ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই দশম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ৰ অৰ্থনৈতিক খণ্ডৰ দ্বিতীয় অধ্যায় অৰ্থাৎ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন নামৰ পাঠটোৰ অতিকৈ দৰকাৰী প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ মানে দ্বিতীয় খণ্ড আকাৰে আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষ হ'লে মনোযোগ দি চাবা আৰু প্ৰশ্নোত্তৰখিনি বহীত লিখি ল'বা এতিয়া প্ৰথম এই পাঠটো মই খণ্ডটো আগবঢ়াইছিলোঁ থাকি যোৱা খণ্ডটোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে গণতান্ত্ৰিক পৰিকল্পনা কি উত্তৰটো মই পাঠ কৰি দিছোঁ যি পৰিকল্পনাৰ যুগুতকৰণৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ ৰাইজৰ অংশগ্ৰহণ সুনিশ্চিত কৰা হয় সেই পৰিকল্পনাই হ'ল গণতান্ত্ৰিক পৰিকল্পনা এতিয়া ইয়াতে এটা কথা তোমালোকে জানি থবা যে গণতন্ত্ৰ গণতন্ত্ৰ মানে হৈছে জনসাধাৰণৰ শাসন গণতন্ত্ৰ মানে হৈছে জনসাধাৰণৰ শাসন আৰু ইয়াত জনসাধাৰণৰ অংশগ্ৰহণ এই পৰিকল্পনাত সুনিশ্চিত কৰা হয় বা ৰাইজৰ অংশগ্ৰহণ সুনিশ্চিত কৰা হয় এতিয়া আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা এতিয়া পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতীয় প্ৰশাসন ব্যৱস্থাত কেইটা স্তৰ আছে সেইকেইটা কি কি এতিয়া ভাৰতীয় প্ৰশাসন ব্যৱস্থাত তিনিটা স্তৰ আছে সেইকেইটা হ'ল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ স্থানীয় নিকায়সমূহ স্থানীয় নিকায়সমূহৰ ভিতৰত যেনে পঞ্চায়ত আৰু নগৰপালিকা এতিয়া ভাৰতৰ মানে প্ৰশাসনীয় কাম কাজৰ লগতে যিবিলাক আমাৰ মানে সামাজিক কাম কাজ বা অৰ্থনৈতিক কাম কাজ সেই গোটেই কাম কাজবিলাক আমাৰ পৰিচালনা কৰিবলৈ হ'লে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পৰিচালনা কৰাটো অসম্ভৱ সেয়েহে মানে আমাৰ প্ৰশাসন ব্যৱস্থাটোক কেইবাটাও স্তৰত ভাগ কৰা হৈছে আৰু সেই স্তৰবিলাকক ভাগ কৰাৰ ফলত আমাৰ কি হৈছে মানে প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাৰ কাম কাজবিলাক মানে পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহজ হৈ পৰিছে এতিয়া তোমালোকে এই মানে ইমেজটোৰ জৰিয়তে ধৰিব পাৰিছা যে আমাৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাৰ স্তৰবিলাকক মানে তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে এতিয়া কেন্দ্ৰীয়ভাৱে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট কেন্দ্ৰীয়ভাৱে কিছুমান মানে কাম কাজ পৰিচালনা কৰে সেইটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনত ঠিক তেনেকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মানে অন্তৰ্গত মানে ৰাজ্যিক চৰকাৰবিলাক যিবিলাক অংগ ৰাজ্যৰ ৰাজ্যিক চৰকাৰ আছে সেই ৰাজ্যিক চৰকাৰবিলাকেও কিছুমান কাম কাজ পৰিচালনা কৰে আৰু ৰাজ্যিক চৰকাৰবিলাকে পৰিচালনা কৰিব নোৱাৰা কাম কাজবিলাক মানে স্থানীয়ভাৱে কৰা হয় জিলা ভিত্তিটো কৰা হয় ব্লক পৰ্যায়তো কৰা হয় আৰু আমাৰ পৌৰ মানে নিগমৰ অধীনতো কৰা হয় যিবিলাক মহানগৰ অধীনত থকাবিলাক পৌৰ নিগমৰ অধীনত কৰা হয় ঠিক তেনেকৈ নগৰ কমিটিৰ অধীনত কৰা হয় আৰু আমাৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ যিবিলাক কাম কাজ সেই কাম কাজবিলাক আমাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনত কৰা হয় গাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনত গাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনত আমাৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ মানে যিবিলাক ভিতৰুৱা কাম কাজ ৰাস্তা ঘাট দলং নিৰ্মাণৰ পৰা ধৰি বা অন্যান্য কিছুমান কল্যাণমূলক কাম কাজ এই গাঁও পঞ্চায়তৰ যোগেদি কৰা হয় এতিয়া আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা এতিয়া পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতীয় অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ কোনছোৱা সময়ত ৰাজহুৱা খণ্ডই গুৰি গুৰি বঠা ধৰিছিল এতিয়া ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ মানে পিছতেই আমাৰ পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে যে ঊনৈছশ একাৱন্ন চনৰ এক এপ্ৰিলৰ পৰা ঊনৈছশ ছাপন্ন চনৰ ঊনৈছশ ছাপন্ন চনৰ একত্ৰিছ মাৰ্চলৈকে প্ৰথম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ কাম কাজসমূহ আৰম্ভ হৈছিলে এতিয়া তাৰ তাৰ পিছৰ পৰা প্ৰায় ঊনৈছশ একানব্বৈ চনলৈকে ঊনৈছশ পঞ্চাছ একাৱন্ন চনৰ পৰা ঊনৈছশ একানব্বৈ চনলৈকে মানে কি হৈছিলে চৰকাৰী খণ্ডই প্ৰায়বোৰ কাম কাজতে হস্তক্ষেপ কৰিছিলে সেয়েহে ইয়াত কৈছে যে ৰাজহুৱা খণ্ডই সেই ঊনৈছশ পঞ্চাছ একাৱন্ন চনৰ পৰা ঊনৈছশ এক মানে নব্বৈ একানব্বৈ চনলৈ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত এক মানে গুৰি বঠা ধৰিছিলে কিন্তু এটা কথা জানি থবা তোমালোকে কিন্তু যদিও ঊনৈছশ পঞ্চাছ একাৱন্ন চনৰ পৰা ঊনৈছশ নব্বৈ একানব্বৈ চনলৈ ভাৰতবৰ্ষ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজহুৱা খণ্ডই মানে মূল ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিলে কিন্তু তথাপি দেশখনত যিদৰে উন্নতি সাধন হ'ব লাগিছিলে সেইদৰে উন্নতি সাধন হোৱা নাছিলে সেই কথাটো তোমালোকে মন কৰিবা ঊনৈছশ নব্বৈ একানব্বৈ চনৰ পিছত কিন্তু দেশৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰ যথেষ্টখিনি পৰিৱৰ্তন হৈছিল আৰু এইখিনি কথা মই তোমালোকক মানে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত আলোচনা কৰিম এতিয়া পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মিশ্ৰ অৰ্থনীতি কি যি অৰ্থনীতিত ৰাজহুৱা বা চৰকাৰী খণ্ড আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ সহাৱস্থান হয় সেই আৰ্থিক অৱস্থাই হৈছে মিশ্ৰ অৰ্থনীতি এতিয়া মিশ্ৰ অৰ্থনীতি হৈছে মি মিক্স মানে ৰাজহুৱা খণ্ড আৰু ব্যক্তিগত খণ্ড বা চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত খণ্ড এই দুটা মানে সহাৱস্থান হ'ব দুটা খণ্ডই একেলগে যি কাম কাজ কৰি যি অৰ্থনীতিত পৰিচালনা কৰে সেয়ে হ
তো মিশ অর্থনীতি বলে কলে আমি বুঝি লাগবে যে সরকারি খণ্ড বা রাজহা খণ্ড আর ব্যক্তিগত খণ্ডর সহাবস্থানের ফলত যি অর্থনীতি সৃষ্টি হয়েছে সেই হয়েছে মিশ্র অর্থনীতি এটা তোমালে এই ইমেজটোর জড়িয়ে ধরব পারিছা যে ইয়াত আমার কি হয়েছে প্রাইভেট সেক্টর আর পাবলিক সেক্টর প্রাইভেট সেক্টর আর পাবলিক সেক্টর প্লাস হয়ে কি হয়েছে মিক্স ইকনমি সৃষ্টি হয়েছে অর্থাৎ মানে ব্যক্তিগত খণ্ড আর রাজহা খণ্ড যোগ হয়ে পেলায় আমার মিশ্র অর্থনীতি সৃষ্টি হয় তোমালে এনেকে মনে রাখবা যে ব্যক্তিগত খণ্ড আর রাজহা খণ্ডর মানে সহাবস্থানের ফলতহে আমার মিশ্র অর্থনীতি সৃষ্টি হয়েছে এই মিশ্র অর্থনীতি প্রক্রিয়াটা কিন্তু উনিশশ একানব্বই চনের পিছরপ্রাহে সৃষ্টি হয়েছে এই তোমালে মন করবা এটা পিছর প্রশ্নটা হয়েছে ভারত আর চীনের মাজত কেতিয়া যুদ্ধ হয়েছিল এটা স্বাধীনতার মানে প্রায় এক দশকর পিছত ভারত আর চীনের মাজত মানে যুদ্ধ হয়েছিল এই যুদ্ধ হয়েছিল উনিশশো এষষ্ঠি বাষষ্ঠি চনত এটা তোমালে মন করবা যে এই চীনের যুদ্ধর সময়ত এইখন চীনের যুদ্ধর সময় এখন ছবি মানে এই চীনের যুদ্ধর সময়ত মানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী আসলে জওয়াহরলাল নেহরু এই কথা তোমালে জানি থাকা এটা পিছর প্রশ্নটা হয়েছে ভারত আর পাকিস্তানের মাজত কেতিয়া যুদ্ধ হয়েছিল এটা ঠিক চীনের লগত যুদ্ধ হওয়া প্রায় চারি বছর পিছতে ভারত আর পাকিস্তানের লগত যুদ্ধ হয়েছিল আর এই ভারত আর পাকিস্তানের মাজত এই যুদ্ধ উনিশশো পঁয়ষষ্ঠি চনত হয়েছিল আর এই ভারত আর পাকিস্তানের সময়ত যুদ্ধর সময়ত ভারতের প্রধানমন্ত্রী আসে ইন্দিরা গান্ধী এই কথা তোমালে অতিরিক্তভাবে জানি থাকা ভারত আর পাকিস্তানের যুদ্ধর সময়ত প্রধানমন্ত্রী আসে ইন্দিরা গান্ধী এই মনে রাখবা এটা পিছর প্রশ্নটা হয়েছে ভারতবর্ষত সেউজ বিপ্লবর সূচনা কেতিয়া হয়েছিল এটা ইয়ার শুদ্ধ অর্থটো লিখাই আছে যে ষাঠি দশকর মাঝভাগত ভারতবর্ষত সেউজ বিপ্লবর সূচনা হয়েছিল এটা ষাঠি দশকর মাঝভাগ মানে কি চন হব যে ষাঠি দশকর মাঝভাগ মানে হব উনৈশো পঁয়ষষ্ঠি চন এই চন্দ্র তোমালে মনে রাখবা যে ষাঠি দশকর মাঝভাগ মানে উনৈশো পঁয়ষষ্ঠি চনত ভারতবর্ষত সেউজ বিপ্লবর সূচনা হয়েছিল মানে কেবিধমান বিশেষ শস্যর উৎপাদন দ্রুতগতিত বৃদ্ধি পাইছিল আর কেক্ষণমান বিশেষ রাজ্যতহে এই সেউজ বিপ্লবর সূচনা হয়েছিল এই কথাটা তোমালে জানি থাকা এই সম্পর্কে মানে তোমালক মানে পরবর্তী যে প্রশ্ন আছে এই প্রশ্নত আলোচনা করি যে আর একটা কথা তোমালে জানি থাকা যে অতিরিক্তভাবে কারণ এই প্রশ্নবিল জানি থাকলে তোমালে ইয়ার উত্তরের লগতে আনুষঙ্গিকভাবে লিখব পারিবা পরীক্ষাত পোনপটিয়াভাবে নাহিলেও মানে ইয়ার উত্তরের লগত আংশ মানে আনুষঙ্গিকভাবে লিখব পারিবা যে সেই প্রশ্নটা হয়েছে যে ভারত সেউজ বিপ্লবর পিতৃ কোন আসে সে কথা তোমালে জানি থাকা যে ভারত সেউজ বিপ্লবর পিতৃ আসে এম এস স্বামীনাথন এই কথা তোমালে জানি থাকা এম এস স্বামীনাথন হয়েছে ভারতবর্ষর সেউজ বিপ্লবর পিতৃ বলে তো জানা যায় এটা এইখান এখন ছবি তোমালে ধরব পারিছা যে সেই সময়ত অর্থাৎ উনিশশো পঁয়ষষ্ঠি চনের সময় কিদরে খাদ্য শস্য উৎপাদন হয়েছিল বিশেষক মানে ঘেঁহু আর ধানের উৎপাদন যথেষ্ট হয়েছিল এটা এটা সেউজ বিপ্লবে সামরি লোক দেবী শস্যর নাম আহিব পারে তোমালক পরীক্ষাত আর পরবর্তী মানে মানে একটা প্রশ্ন দিয়াও আছে এটা ছবিটো তোমালক দেখাব বিচার যাতে ছবিটো দ্বারা তোমালে কথাবিল মনে রাখবো এই ঘেঁহু আর মানে ধানের উৎপাদন যথেষ্ট হয়েছিল এই কথা তোমালে মনে রাখবা যে উনিশশো পঁয়ষষ্ঠি চনত হওয়া ভারতবর্ষর সেউজ বিপ্লবত ঘেঁহু আর ধানের উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে হয়েছিল এটা আশা করছো তোমালে বুঝি পাইছা এটা পিছর প্রশ্নটা হয়েছে ভারত সেউজ বিপ্লবে পহা বিস্তার করা দুখন রাজ্যর নাম লিখা এটা এইটো এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে ভারত সেউজ বিপ্লবে পহা বিস্তার করা দুখন রাজ্য হয়েছে পাঞ্জাব আর হরিয়ানা বিশেষক এই দুখন রাজ্যতে মানে কি হয়েছিল সেউজ বিপ্লবে পহা বিস্তার করেছিল এটা তোমালকর সুবিধার্থে মানে এখন মানে ভারতবর্ষর মেপ দেখাইছো এটা সেই মেপখনত এই পাঞ্জাব আর হরিয়ানা এই তোমালে ধরব পারিছে এই পঞ্জাব আর হরিয়ানাটা মানে কি হয়েছিল সেউজ বিপ্লবে বিশেষকে পহা বিস্তার করেছিল এই দুখন রাজ্যতে মানে বিশেষক এই দুবিধ শস্যর দ্রুতগতির উৎপাদন বৃদ্ধি পাইছিল আর এটাও এই পঞ্জাব আর হরিয়ানাত মানে কৃষি শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষত এক মানে উল্লেখনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে ইয়াতে আর একটা কথা জানি থাকা তোমালে যে পঞ্জাব আর হরিয়ানার এই রাজ্যখনের এখন যুটিয়া রাজধানী আছে 
মানে একেখনেই রাজধানী সেই রাজধানীখন নাম হয়েছে চন্ডিগড় সেই কথাটো তোমালে জানি থাকা যে পঞ্জাব আর হরিয়ানার রাজধানী হয়েছে চন্ডিগড় এটা পিছর প্রশ্নটি হয়েছে সেউজ বিপ্লবে সামরি লওয়া দুবিধ শস্যর নাম লিখা মানে অল্প আগত তোমালক মানে ছবিটি দেখাই ছিলিয়ে যে কোন কেবিধ শস্য সেউজ বিপ্লবে সামরি লিছিলে এটা উত্তরটি হয়েছে ইয়ার ধান আর ঘেহু ধান আর ঘেহু বিশেষ করে সেউজ বিপ্লবে সামরি লিছিলে এটা পিছর প্রশ্নটি হয়েছে উদারীকরণ কি উত্তরটি মানে পাঠ করে দিছো দেশের আর্থিক অবস্থার উপর থাকা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের শিথিলকরণ প্রক্রিয়া হল উদারীকরণ যে দেশের আর্থিক অবস্থার ওপর যা সরকারি নিয়ন্ত্রণ আসে সেই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার শিথিলকরণ মানে অল্প সহজ করে দিলে ঢিলা করে দিলে সেই ঢিলাকরণের প্রক্রিয়া হল উদারীকরণ এইটু এটা অতি আমার ভারতের অর্থনীতির কারণে উদারীকরণ নীতিটি এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ নীতি আসে কারণ মানে অল্প আগত কিনে তোমালক যে উনিশশো পঞ্চাশ একাবন্ন সনের মানে একানব্বই সনলকে দেশের অর্থনীতি রাজহা খন্ড গুপ এটা রয়েছিল যার ফল দেশের যেদরে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন হব লাগছিল তেদরে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন হওয়া নাছিল কিন্তু উনিশশো একানব্বই সনত মানে কি হয়েছিল দেশের অর্থনীতি উদারীকরণ করা হয়েছিল এক নতুন অর্থনীতি নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল ইয়াতে এইটুক আমি এল পি জি পলিসি বলে কোম সেই সম্পর্ক তোমালক জানাম মানে যে এল পি জি হয়েছে মানে কি হয়েছে লিবারেশন প্রাইভেটাইজেশন এন্ড গ্লোবেলাইজেশন মানে যিনি আমার উদারীকরণ আর ব্যক্তিগত করণ আর আমার কি হয়েছে গোলকীকরণ এই প্রক্রিয়া করা হল আর এই প্রক্রিয়ার ফলত মানে কি হয়েছে দেশের মানে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটো অল্প শিথিল করে দিয়া হল আর যার ফলত ব্যক্তিগত খণ্ডয়ও মানে উদ্যোগ স্থাপনের কারণে আগবাড়ি আর ব্যক্তিগত খণ্ড ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানবিল গড়ে উঠিছিল আর বিভিন্ন ধরনের কোম্পানি গড়ে উঠিল বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগবিল ব্যক্তি অধীনত উদ্যোগবিল গড়ে উঠিলে আর যার ফলত দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার ক্ষেত্র এক মানে কবলে গেলে জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল আগর তুলনায় দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার মানে উন্নতি সাধন হবলে ধরেছিল এটা এই ছবিটি তোমালে ধরব পারিছা যে যে উনিশশো একানব্বই সনের যি মানে নতুন অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করেছিল সেই নীতির ফলত মানে কি হয়েছিল সেইটুক আমি কি বলে কোথাও এল এল পি জি বলে কোথাও যে লিবার লিবারেলাইজেশন প্রাইভেটাইজেশন এন্ড গ্লোবেলাইজেশন যুক্ত আমি এল পি জি পলিসি বলে কো আর এইটুকে আমি অর্থনৈতিক সংস্কার নীতি বলে কোম এই কথা তোমালে জানি থাকা যে অর্থনৈতিক সংস্কার নীতি বলে কোয়া হয় এটা ইয়াত পিছর প্রশ্নটি হয়েছে নতুন ঔদ্যোগিক নীতি কেত গ্রহণ করা হয়েছিল আর সেই সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী কোন আসে এটা নতুন উদ্যোগিক নীতি বা নতুন অর্থনৈতিক নীতি একটা কথাই বা এল পি জি পলিসি একটাই কথাই এই কথা জানি থাকা তোমালে যে নতুন উদ্যোগিক নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল উনিশশো একানব্বই সনত আর সেই সময়ত ভারতবর্ষর প্রধানমন্ত্রী আসে পি ভি নরসিংহ রাও কারণ মানে অল্প আগতে কোথাও তোমালক যে উনিশশো পঞ্চাশ একাবন্ন সনের পর উনিশশো একানব্বই সনলকে যে রাজহা খণ্ড বা সরকারি খণ্ড দেশের মানে অর্থনৈতিক গুই ভোটা ধরেছিল আর যার ফলত মানে অর্থনৈতিক যেদরে উন্নতি সাধন হব লাগছিল তেদরে উন্নতি সাধন হওয়া নাছিল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হার বহু পরিমাণে কমি গেছিল আর এই ক্ষেত্রে মানে বিশ্ব ব্যাংকেও বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ আগবাইছিল আর সেই পরামর্শ মানে গ্রহণের ফলশ্রুতিতে মানে কি হয়েছিল উনিশশো একানব্বই সনের নতুন উদ্যোগিক নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল আর সেই সময় বিশেষক ভারতবর্ষর প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিংহ রাও প্রচেষ্টাতে এই নীতি গড়লে উঠিছিল এটা পিছর প্রশ্নটি হয়েছে ব্যক্তিগতকরণ কি সরকারি নিয়ন্ত্রণ আর ব্যবস্থাপনার অধীনত থাকা প্রতিষ্ঠান সমূহ বেসরকারি খণ্ডলে মুি করে দিয়া নীতি হল ব্যক্তিগতকরণ এটা উনিশশো একানব্বই সনের আগত কিছু মানে প্রতিষ্ঠান মানে সরকারি খণ্ড নিয়ন্ত্রণ করেছিল আর সেই প্রতিষ্ঠানবিল এটা কি হল মানে ব্যক্তিগত খণ্ডলে মুি করে দিয়ে বা বেসরকারি খণ্ডলে মুি করে দিয়া হল আর সেই নীতিটি হয়েছে ব্যক্তিগতকরণ আর ব্যক্তিগতকরণের ফলত মানে কি হল মানে মানে ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ প্রতিষ্ঠান বা বিভিন্ন ধরনের কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করবপরা হল আর তোলকর স্বত্বাধিকার ব্যক্তিয়ে হল আর যার ফলত মানে দেশত মানে কি হয়েছিল অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইছিল এইখিনি মানে বিশেষক উনিশশো একানব্বই সনের পিছরপরহে হয়েছিল এটা পিছর প্রশ্নটি হয়েছে গোলকীকরণ বা বিশ্বায়ন মানে কি গোলকীকরণ বা বিশ্বায়নের ফলত সৃষ্টি হওয়া দুটা সুবিধা লিখা উত্তরটি মানে পাঠ করে দিছো দেশ এখনের অর্থনীতির সহিত বিশ্বর অন্যান্য দেশের অর্থনীতির সংযোগ স্থাপন বা সংগতি সাধন করাটাই হল গোলকীকরণ বা বিশ্বায়ন 
মানে এখন দেশের বিশ্বর বিভিন্ন দেশের যি অর্থনৈতিক সংযোগ স্থাপন হব সেই সংযোগ স্থাপন বা সংগতি সাধনে হয়েছে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া বা গোলকীকরণ প্রক্রিয়া যুক্ত আমি ইংলিশর গ্লোবলাইজেশন বলে কোয়া হয় এটা তোমালকর ইয়াত আর এটা প্রশ্ন আছে সেটু হয়েছে যে গোলকীকরণ বা বিশ্বায়নের ফলত সৃষ্টি হওয়া দুটা সুবিধা লিখা এটা সুবিধা তুলে যাওয়া আগে তোমালক মানে এটা মানে ইমেজ দেখাই সুবিধা এটা কোয়া আগে যে এই ছবিটি তোমালকে প্রত্যক্ষ করব পাইছা যে ছবি দুটা তোমালকে বুঝি পাইছা যে গোলকীকরণ বা বিশ্বায়নের ফলত বিশ্বত কি ধরনের পরিবর্তন হয়েছে যে গোলকীকরণ বা বিশ্বায়নের ফলত বিশ্বর বিভিন্ন দেশের মাজত মানে সম্পর্কবিল অতি সহজ হয়ে পড়ছে মানে আসল পৃথিবী ইমূরপরা সিমূরলে মানুষ যাবপরা এটা সুবিধা হয়েছে গোলকীকরণ বা এই কিহর ফলত হয়েছে গোলকীকরণ বা বিশ্বায়নের ফলত হয়েছে গোলকীকরণ আর বা বিশ্বায়নের ফলত আমার পৃথিবী অর্থাৎ মানে এনেকা হয়েছে যে হাতর মুঠিত থাকা নিচি লাগিছে যে পৃথিবী হাতর মুঠিত থাকা নিচি লাগিছে সে কথা তোমালে জানি থাক যে বিশ্বর মানে বিভিন্ন দেশের মাজত মানে বিভিন্ন ধরনের সম্পর্কবিল মানে গড়ি তুলবরা হয়েছে এই কিহর ফলত সম্ভব হয়েছে গোলকীকরণ বা বিশ্বায়নের ফলত সম্ভব হয়েছে এটা আমি সুবিধাকিটা চাও যে সুবিধাকিটা হয়েছে প্রথম তো বিশ্বায়ন বা গোলকীকরণের ফলত দেশ সমূহ মাজত থাকা দূরত্ব হ্রাস পাইছে এই কিহর ফলত সম্ভব হল মানে গোলকীকরণের ফলত সম্ভব বা বিশ্বায়নের ফলত মানে বিভিন্ন দেশের মাজত যেটা আমার সম্পর্কবিল স্থাপন হয় বা এখন দেশের পর আন এখন দেশলে আমি যেটা যাও বা বিভিন্ন সম্পর্ক বিশেষ অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক বা সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করা হয় তেতিয়া আমার কি হয়েছে দেশবিল মাজত আমার দূরত্বটা হাগ হওয়ার নিচি লাগে এটা দুই নম্বর পয়েন্টস হয়েছে গোলকীকরণের ফলত পৃথিবীর দেশ সমূহ মাজত বিভিন্ন সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে সহজ হয়ে পড়ছে সেইটাই যে গোলকীকরণের ফলত পৃথিবীর যে মানে যান দেশ আছে বা প্রায়বোর দেশের মাজত মানে আমার বিশেষ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বা রাজনৈতিক সম্পর্ক বা সামাজিক সম্পর্ক এই সম্পর্কবিল স্থাপনের ক্ষেত্রে সহজ হয়ে পড়ছে বা সুবিধা হয়ে পড়ছে এটা আশা করছো তোমালে বুঝি পাইছা এটা পিছর প্রশ্নটে দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পাঁচটা লক্ষ্য উল্লেখ করা এটা দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পাঁচটা লক্ষ্য হয়েছে প্রথম তো দেশের উন্নতি উন্নত রাজ্য সমূহ সম পর্যালয় আবলে অহা দু তিনটা দশকর ভিতর উন্নয়নের হার দশ শতাংশলে বৃদ্ধি করা মানে উন্নতি তো উন্নত রাজ্য সমূহ সম পর্যালয় মানে অনা আর দুই তিনটা দশকর ভিতর দেশের উন্নয়নের হার তো দশ শতাংশলে বৃদ্ধি করা অসমৰ বিশেষ অসমৰ উন্নয়নের হার তো দশ শতাংশলে বৃদ্ধি করা এটা দুই নম্বর পয়েন্টস হয়েছে দরিদ্রতা আর অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস করার বাবে বিভিন্ন আঁচনি গ্রহণ করা এটা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যা আমার বৈষম্য আছে আর ধনী দুঃখীয়ার মাজের যে প্রভেদ বাড়িছে গতি সেই প্রভেদবিল কমাব লাগিব আর দরিদ্রতার পরিমাণ কমাব লাগিব আর সেই দরিদ্রতার পরিমাণ কমাবর বা অর্থনৈতিক বৈষম্য কমাব সরকারে বিভিন্ন ধরনের কল্যাণমূলক আঁচনি গ্রহণ করে আর সেই কল্যাণমূলক আঁচনিবিল জড়িয়ে মানে কি হয়েছে দরিদ্রতা আর অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস করা ব্যবস্থা গ্রহণ করে এটা তিন নম্বর হয়েছে শেহতিয়া প্রযুক্তিবিদ্যা আর বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনার জড়িয়ে বানপানী ও গড়াখনিয়া সমস্যাটার সমাধান করা এটা বানপানী সমস্যাটা এটা অতি জ্বলন্ত সমস্যা এই তোমালে জানায় গতি সেই বানপানী সমস্যাটা মানে কি হয়েছে বিভিন্ন শেহতিয়া যা লেটেস্ট যা টেকনোলজি আছে বা যা বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা আছে সেই ব্যবস্থাটার জড়িয়ে আমার বানপানী আর গড়খনিয়া সমস্যাটো সমাধানের ব্যবস্থা করা কারণ গড়াখনিয়া সমস্যাটা আমার কারণে এটা অতি জটিল সমস্যা কারণ গড়াখনিয়া কবলত আমার কি হয়েছে বিভিন্ন ধরনের সা সম্পত্তিবিল নষ্ট হয়েছে এটা পিছর পয়েন্টস হয়েছে কৃষিখণ্ডর বার্ষিক উন্নয়নের হার ছয় পর আট শতাংশলে বৃদ্ধি করা এটা এই দ্বাদশ পরিকল্পনা সময়সাতে কি হয়েছিল কৃষির খণ্ড উন্নয়নের হারটো ছয়ের পর আট শতাংশলে বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে আর শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করা আর শক্তি পরিবহন আর বিতরণের ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ করা যে শক্তি আমার বিদ্যুৎ শক্তি হোক বা সৌরশক্তি হোক বিশেষ করে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানে কি হয়েছে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের ওপর ইত্যাদি গুরুত্ব দিয়া হয়েছে আর এই শক্তি পরিবহন আর বিতরণের ক্ষেত্রে যা আমার লেটেস্ট টেকনোলজি যা মডার্ন টেকনোলজি আছে সেই টেকনোলজিবিল প্রয়োগ করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এটা এইখিনিতে এটা কথা তোমালে জানি থাকা যে দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মানে কি চনের পর কি চনলে হয়েছিল সে কথা তোমালে জানি থাকা যে দুহাজার মানে বারো চনের দুহাজার বারো চনের এক এপ্রিলের পর দুহাজার বারো চনের এক এপ্রিলের পর দুহাজার সতেরো চনের একত্রিশ মার্চলে হয়েছিল সেই কথা তোমালে জানি থাকা 
এই ভারতবর্ষতে হয়েছে আর ভারতবর্ষ অঙ্গরাজ্য হিসাবে সেই একটা সময়তে হয়েছিল দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আর দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরিকল্পনার এখন শেষ পরিকল্পনা সেইটো তোমাদের জানি থাকো এইখিন কথা তোমাদের গম পাওয়া ইতিমধ্যে এই পরিকল্পনার ঠাইত আমার কি মানে প্রবর্তন হয়েছিল পরিকল্পনা আয়োগের ঠাইত আমার নীতি আয়োগ প্রবর্তন হয়েছিল আর এই এইখিন আর একটা কথা জানি থাকে তোমাদের যে আমার মানে কিন্তু যে এক এপ্রিল এক এপ্রিলরপা যে একত্রিশ মার্চ যু আমার পরিকল্পনা বার্ষিক পরিকল্পনা হোক বা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় হোক আমার সাধারণত এক এপ্রিলরপা কি হয় একত্রিশ মার্চলকে হয় এটা এইটু হয়েছে এটা বিত্তীয় বর্ষ এই তোমাদের জানি থাকে এক এপ্রিলরপা একত্রিশ মার্চলে আমার বিত্তীয় বর্ষ আরম্ভ হয় আরম্ভ হয় এক এপ্রিলত আর শেষ হয় একত্রিশ মার্চ সেই কথা তোমাদের জানি থাকা এটা এইখন এখন ইমেজ দেখাইছো এই ইমেজটোর জড়িয়ে তোমালক মানে আসল দেখাব বিচারি যে ভারতবর্ষ অর্থনীত মানে কোনবিল খন্ডই বিশেষভাবে মানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে এটা ইয়াত তোমালকে দেখিছা যে কৃষি খণ্ড বা ঔদ্যোগিক খণ্ড বা সেবা খণ্ড এই খণ্ডবিল আমার কি হয়েছে দেশের অর্থনীতি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কিন্তু এইখিনতে এটা অতি জানবল মানে আমার কথা আছে সেইটো হয়েছে যে কোনটো খণ্ড আসলতে ভারতবর্ষর অর্থনীতি মানে বা মানে জাতীয় আলে অত্যাধিক পরিমাণে বরং নিয়ে আগবায় এটা আমার পোনপটিয়াভাবে চালে আমার কৃষি নিচি খণ্ডর নিচিন লাগে যে কারণ ভারতবর্ষ সরহ সংখ্যক লোকের কৃষির উপর নির্ভরশীল কিন্তু কৃষি খণ্ড নহয় এই কথা তোমাকে জানি থাক যে জাতীয় আলির আটাইতক মানে ভারতবর্ষর বেশি বরং নিয়ে আগবায় সেবা খণ্ড সেই কথা তোমাদের জানি থাকা সেবা খণ্ডে ভারতবর্ষ জাতীয় আলে অত্যাধিক পরিমাণে বরঙনি আগবায় এটা আজিল এই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নামের পাত্র যিনি অতি দরকারি প্রশ্নোত্তর মানে সেইখিন ইমানতে সমাপ্ত করেছে আর তোমালকে মানে আকো কো যে তোমালকে এই প্রশ্নোত্তরবিল মানে যদি লিখা নাই তোমাদের বহিত লিখি লবা কারণ লিখি ললেহে আমার কথাবিল মানে বেছিক মনত থাকে আমি লিখি পেলাই যেটা পঢ়ু তেতিয়া আমার কথাবিল মানে বেছিক মনত রয় আর তোমালকে মোর এই সমাজ বিজ্ঞান বিষয় বিশেষ করে মানে মই নবম আর দশম শ্রেণীর মানে প্রায়বর পাঠে মানে সমাপ্ত করবলে চেষ্টা করি আর যা পাত মানে থাকি গেছে সেই পাতবিল মানে পরবর্তী পর্যায়ত মানে একাধিক্রমে মানে প্রশ্নোত্তর সহ আদায় করবলে চেষ্টা করি তোমালকর সুবিধা হওয়াকে সেয়ে তোমালকে মোর মানে চেনেল এডুকেট স্টুডেন্ট নামর আর চেনেল তো তোমালকে সাবস্ক্রাইব করে থাকা কাশতে থাকা মানে বেল আইকন তো পেস করে থাকা আর তোমালকর সুবিধা হওয়াকে তোমালকর লগরবিল মানে এই ভিডিওবিল পারে শেয়ার করে দিবা আজিলে ইমানে ধন্যবাদ